欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子晒出新视频，宣传代言产品，网友们却把注意力放在他的衣服上。虽然现在的杨子正在紧张的拍戏之后，但是他也没有忘记给粉丝们发福利。6月11日，他就在自己的社交平台晒出了一组自己下班后在横店游玩的图片。图片中的杨子非常开心，到处逛吃。看到开心的杨子，粉丝们不由得也开心了起来。此前有不少粉丝担心杨子会受到黑子言语的烦恼，如今看来还好。而在图片更新后没几天，杨子又晒出了新的视频。6月13日，杨子在自己的短视频平台晒出了自己的视频。视频中的杨子穿着白色的小短衫，扎着马尾，还在认真的看剧本，并做上笔记。这时候有个话外音询问杨子收工后最想干什么，而杨子则是表示带妆拍摄了一整天，感觉闷出了不少黑头闭口，需要做个清洁面膜放松一下。然后就介绍了一下代言品牌悦木之源的产品。网友们看到杨子的介绍也是蠢蠢欲动，想要行动起来。也有一些网友直呼代言人好美，想要表白代言人。而作为女演员，确实要经常带一天的妆，这样对皮肤非常不友好。而且还不止如此，还要穿上各种戏服。有时候即便是在都夏天，因为剧情需要，还是要穿上厚厚的戏服。杨子此前就在视频中透露过，曾在横店因为拍戏有过两次中暑的经历，但是没办法，还是要拍戏。说的不少粉丝们都非常的心疼他，给他提出了很多建议。确实，很多网友们都会觉得明星都是光鲜亮丽的，但是他们也要承受一些别人想象不到的苦楚，没有一项工作是简单的。还有网友看杨子的衣服，似乎有些面熟，似乎是此前杨子在包粽子期间穿的那一件衣服，确实应该是那天的那件衣服。而且虽然他只是上半身出镜，但是我们也能够看到他穿的应该就是包粽子那天的那件蓝色牛仔裙。而且不知道网友们还有没有印象，那天杨子下班后先是进行了一场品牌直播。然后换上这套衣服，趁工作的间隙给我们录制了一个包粽子的视频。然后煮粽子的时候，他表示一个半小时后再回来看看，然后就去工作了。一个半小时后后他又回来了，而且他看起来非常疲惫，而且似乎有点口干，应该是长时间说话造成的。而且还有一点很关键。就是包粽子的时候，他是把衣服扎进牛仔裙里面，宣传视频也是，而且发型也是一模一样。把所有连在一起，就是杨子那一个半小时就是在录制这个宣传视频，而经过后期处理之后，现在放了出来。也就是说，那天杨子拍完戏，然后参加品牌直播，在录制包粽子的视频，又录制了宣传视频。直到十二点才收工，不得不说，杨子的工作还真的是好多，要忙到这么晚，突然就有点心疼杨子。虽然工作这么忙，但还是希望杨子能够照顾好自己，希望他能够好好休息，不要太累了。还有很多粉丝心疼你的。最后也是希望杨子的作品能够早日上线，让我们看到不一样的杨子。鹅厂新剧《肖战》要来出演，粉丝，电视剧宣发第一步不是溜走肖战。现如今，对于肖战粉丝来说，肖战即将代言任何产品都不会让他们感到震惊。同样的，有任何影视剧需要肖战参演，粉丝们也都漠视了。毕竟，内娱之中似乎没有任何一个艺人能被溜资源次数有如此之多。以至于粉丝们都希望他代言一个冰柜。最近鹅厂有部新剧要开拍，名为《很想很想你》，是一部现代爱情剧。从简介来看，有些落于俗套，就是老一套那种相互救赎的故事。而且那拍摄周期居然有九个月时间之久。
。从任何方面来看，这部剧即使拍出来，也只会有小报或者干脆查无此剧，泯然于众剧。奈何，宣发已起，先溜走肖战。对于这部剧，在营销号口中，肖战是男主，宋祖是女主。虽然两人曾经一起出演过一部 MV， 其中肖战穿着校服出现也与宋祖之间没有任何年龄差，但这部任何人都没有听过的剧，如果要肖战来演，估计要排到2026年之后了。毕竟人家春日宴已经连续三年都在网赚定了肖战呢。对于一部刚刚备案的网剧，首选男主第一人是肖战，粉丝们还是表示满意的。毕竟这也是一种对于肖战实力的肯定，胡咖是不配在这个时候被提及的。但同样的，一种深深的无力感也让粉丝们哭笑不得，纷纷表示电视剧宣发的第一部真的不是肖战啊！不可否认，肖战二字代表的就是流量，就是热度。任何事情只要与肖战扯上关系，就能获得极大的关注度。但那要是真实的呀？像春日宴一般，肖战将自己溜成名著的委实是不多见的。如今，肖战的梦中的那片海已经杀青，而他下一部剧还没定。网传他刚刚录制了央视的七一活动，目前上交给国家中，但他总是要进组的。他的下一个资源究竟是什么？正被很多人关注着。已经确定，在年末十二月份。肖战将会参演《如梦之梦》的演出，那么在这半年的时间中，肖战至少还可以进组一次。如果赶得及，他甚至可以无缝进组完成两部剧的拍摄。重点就是肖战的安排与接本了。从始至终，粉丝们对于肖战的任何安排都是理解并支持的。当初肖战拍完《玉骨遥》之后，有相当一段长时间的空窗期。之后才进组的梦中的那片海，那段空窗的日子里，肖战也是经常被黑粉嘲笑在家抠脚，但粉丝们却无一人催促他赶紧进组，而是坚信肖战有自己的考量。果不其然，肖春生就这么被演绎了出来。而同样的，这一次肖战杀青之后，无论他何时重新进组，都是他的选择，粉丝们尊重并且理解。如果哪一天肖战真的接手了这些网传的饼，粉丝们也会二话不说，直接开始做家务，期待新作，而不是听信各种没有根据的网传。肖战杀青了，估计以后这种溜肖战的作品不会少啊！粉丝们静待官宣即可，毕竟肖战只有一个人，否则市面上 80% 的待播剧男主都会是肖战吧？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！